ボンシュー今日はスイスの東に位置するザンクトガレンというとても魅力的な町を訪ねましょう世界遺産の大聖堂や出窓巡りが楽しい街歩き布の好きな方にはたまらない織物博物館もあります一緒に旅をしている気分でお楽しみいただければ嬉しいですパリから水星はアルプスを越える旅チューリヒの空港から列車に乗り換えて1時間ほどで今回の目的地ザンクトガレンに到着します実はこの動画は2022年の秋日本の雑誌「家庭画報」の取材で訪れた時に撮っていた写真などを元にしています。時々縦型の画面があったりしますけれどもどうぞご容赦ください。ザンクトガレンという町の名前は聖人ガレスから来ていますその逸話がなかなかユニークなのでご紹介しますね。時は7世紀ガレスは伝道師としてアイルランドからはるばるスイスまでやってきていましたけれどもこの近くの森を歩いていて倒れてしまい先に進めずそこで暖をとって休んでいたところにクマが現れましたガレスはそのクマにひるむことはありませんでした逆にガルスの意向に打たれたクマは焚き木を集めてきましたそしてガルスはその代わりにパンをクマに与えたのだとかというわけで町のところどころでクマ、パン、焚き木などのモチーフを見ることができます聖人ガレスがイオリを結んだとされるところには修道院が立ちそれは中世ヨーロッパの学問の聖地として名をとどろかせたそうです現在その場所にそびえているのは18世紀に改装された修道院の大聖堂1983年というとても早い段階で世界遺産に登録されています中に入ってみましょうヨーロッパを旅すると必ずその町の教会や大聖堂を訪ねますがこの大聖堂は圧巻ですバロック様式の傑作と言われているそうですがマラカイとグリーンのこのグリーンの何とも言えない色と白との取り合わせがとても軽やかでそれでいて細工がレースのように美しいまるで天井の世界にいざなわれるような気がします対照的に天井の色の方が落ち着いた感じになっているというのが個性的なところかなと思いますが皆さんいかがでしょうどうやらこの人物像がガレス。足が天井から突き出ているような感じですね世界遺産として付属の図書館も登録されているんですが残念ながら撮影は禁止スマホもロッカーに預けなくてはいけませんというわけで家庭画法の紙面からこの図書館の美しさをご想像いただければと思います寄せ木細工の床を傷めないように専用のスリッパを履いて中に入るんですが入り口の上のところに「魂の療養所」と書いてあるのがとても印象的でしたここにもクマがいますさて街歩きに出かけましょう。テーマは出窓です。カ
フェの上の出窓見事な装飾でしょう修道院の周辺の旧市街は車の乗り入れが制限されているのでのんびりと徒歩で出窓巡りが楽しめます。ここまで見事な秋の装飾がしてあるものって大抵は雨風を避けて家の中で大事にしておくものなのではないかと思うんですけれどもこの町では表に出ていって通行人を楽しませてくれます。いろいろなモチーフが形になっていておとぎ話のワンシーンみたいな感じもしたりちょっとぎょっとしてしまうようなグロテスクなモチーフもあったりしてなかなか楽しいです俺はパンン屋さんレストランですかね。この出窓なかなかインパクトがあります。世の中の重荷を一身に背負っているというところでしょうか。熊の家、ラクダの家、白鳥の家とかいろいろな名前がついているようなんですがまあこの細工も本当に見事で感心してしまいましたザンクトガレンではアインシュタインホテルというところに宿泊しましたこの日はホテルの中のレストランで夕食地元の名物であるソーセージ甘辛の玉ねぎのソースでいただきます付け合わせのじゃがいもも本当にリッチで美味しかったですそして翌朝なんだか夢のような景色でしょう教会の鐘が街中に鳴り響いていますこのホテルの特別室であるテキスタイルルームにお邪魔させていただきましたというのもザンクトガレンはテキスタイルでもとても有名な町なんですこのカーテンが本当に素敵だと思いませんかまるでバラの花びらが幾重にも重なっているようなしかも一つ一つの花びらがセミの羽のようなこんな素敵なカーテン私今まで見たことないですねさて織物博物館に行ってみましょう。このザンクトガレン第一次世界大戦の前には世界の刺繍の半分以上はここで生産されていたというくらい繁栄を誇りました。こうした上流階級の女性たちのドレスにこの町の刺繍やレースがたくさん使われていたというわけです博物館の中にはこの地方で作られた刺繍や
レースの見本帳そして図案の資料などが約3万点所蔵されているそうです今でもこのテキスタイルの歴史は続いていて例えばオバマ大統領就任式で夫人のミシェルさんが着ていた衣装や俳優ジョージ・クルーニーの夫人アマルさんのウェディングドレスにもここのテキスタイルが使われていたそうです博物館の床にあったタピスリーなんですがなんとも素晴らしかったですまるで現代アートと言えそうですねそう現代アートといえば街の中に赤い広場というのがあってすごく楽しい感じなんです比較的新しい建物の界隈なんですが全体を赤いカーペットで覆っているというなんとも愉快なアイディアですこの時の取材のテーマは絶景列車で巡るスイス。スイスって鉄道網がとっても充実しているんですが絶景ルートというのがいくつかあってそれをまとめたこんなスタンプ帳が用意されているんですザンクトガレの観光案内所でスタンプを押してきましたいかがでしたでしょうか早足で回った街巡りでしたけれどもお楽しみいただけたなら幸いです最後までご覧くださいましてありがとうございましたそれではまた次回お会いいたしましょう。